வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் தரம் ஆறில் பின்னங்கள் என்ற பாடம் இதுவரை பார்த்துருந்தாங்கள் அதாவது இன்றைய காணொலி நான்காவது காணொலி தரம் ஆறு மாணவர்களுக்கான காணொலி அந்த வகையில் நாங்கள் இன்று பார்க்க போகிற பாடம் என்னென்று கேட்டிங்கன்னா தெரிதல் என்ற பாடம் இந்த தெரிதல் என்ற பாடம் உண்மையில் தொடைகள் என்ற பாடத்தை கட்டி எழுப்புறதுக்கு உதவுகிற ஒரு பாடம் எனவே நாங்கள் தெரிதல் என்ற பாடம் ஆரம்பத்தில் தரமாறுக்கு உண்மையில் இலகுவான பாடமாக இருந்தாலும் இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்தை அடிப்படையாக வச்சு கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய அந்த தொடை என்ற பாடங்கள் எனவே மாணவர்கள் இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்தை பூர்ணமாக விளங்கக்கூடிய வகையில் இயன்றளவு நிறைய விஷயங்களை உள்ளடக்கி உங்களுக்கு இந்த காணொலியை தருவதாக உள்ளோம் எனவே அனைத்து மாணவர்களும் இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்தில் உள்ள விடயங்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு ஏனைய வகுப்புகளுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்தை பயன்படுத்தி பயனடைய வேண்டும் அந்த வகையில் உண்மையில் பாருங்கள் இந்த தெரிதல் என்ற பாடம் தரம் ஆறில் முதலாக தெரிதல் என்றால் என்ன அதாவது நாங்கள் என்ன சியோன் மட்டும் சொன்னால் ஒரு தொகுதியில் பல வகையான விஷயங்கள் இருக்கும் அதாவது உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் நிறைய பூக்கள் இருக்குது ஒரு பேக்கில் நிறைய பூக்கள் இருக்குண்டா அந்த பூக்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு விதமான நிறங்களில் பூக்கள் இருக்கும் சிவப்பு கலரில் இருக்கும் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் நாவல் கலரில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இந்த நிறங்களின் அடிப்படையில் என்ன செய்கிறோம் அதாவது பூக்களை தெரிவு செய்வோம் அப்போ தெரிவு செய்கிற அந்த விஷயம் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வரையறுக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு கோலத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் வரையறுக்கிறபடியா அதை நாங்கள் தெரிதல் என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் அதை நாங்கள் தெரித தெரிவு செய்கிறதுக்காக ஒரு வரையறையை வச்சு தான் நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம் எனவே இதுதான் எங்கால தொடை என்ற பாடத்தின் அதாவது அடிப்படையாக வரையறுக்கப்பட்ட விடயமாக தொடைகள் சொல்லப்படுகிறது எனவே தொடைகள் என்றது உண்மையில் தரம் பதினொன்று வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நீங்கள் இடை இடைநிலை கல்வி மாணவர்கள் ஆக உங்களுக்கு ப ஓலைவல் பரிசைக்கு உதவக்கூடிய வகையில் இந்த தெரிதல் என்ற பாடம் அமையும் எனவே நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்தில் இருக்கிற இருக்கிற விடயங்களை ஒரு பார்ப்போம் ரைட் இப்போ பாருங்கள் தெரிதலில் நாங்கள் என்னத்தை பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள போகிறோம் பாருங்கள் நாங்கள் ஜாதியினும் பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப தொகுதி ஒன்றை சிறு கூட்டங்களாக வேறாக்குவோம் நான் அப்போது சொன்னான் எனது நிறங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம் அந்த வகையில் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது என்னென்றா யாதேனும் ஒரு பண்பு கோலம் அப்போ நிறம் மட்டுந்தான் பண்பு கோலம் என்று இல்லை உருவங்களை வச்சு சொல்லலாம் அல்லது அது என்ற வேறு வேறு இயல்புகளை வச்சு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தெரிவு செய்யலாம் எனவே அதன் அடிப்படையான விடயங்களை இந்த பாடத்தினூடாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அடுத்த விஷயம் என்ன இந்த பாடத்தில் பார்க்க 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 போகிறோம் என்றால் கூட்டம் ஒன்றுக்குரிய பொது பண்பு கேட்டு அக்கூட்டத்தை பெயரிடுவதற்கு அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு பொது பண்பு அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அதாவது தரவுகளை நாங்கள் கூட்டம் என்று சொல்லுவோம் எனவே அந்த கூட்டங்களை நாங்கள் ஒரு பொது பண்பு கேட்க பெயரிடுவோம் அப்போ நாங்கள் எல்லா வகையான கூட்டங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர்கள் வைப்போம் இப்போ ஆண்கள் என்று சொன்னால் ஆண் கூட்டங்களை நாங்கள் ஆண்கள் என்று சொல்கிறோம் பெண் கூட்டங்களை பெண்கள் என்று சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எல்லா வகையான கூட்டங்களையும் ஒரு பெயர் கொண்டு நாங்கள் அழைக்கிறோம் நாங்கள் இதுங்கட மரபு நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து இந்த மாதிரியான பெயர்களை நாங்கள் வைக்கிறோம் நாங்கள் அதாவது விலங்குகள் பறவைகள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் இப்படி பலவிதமான பெயர்களை நாங்கள் ஒவ்வொரு கூட்டங்களுக்கும் வச்சிருக்க வைக்கிறோம் நாங்கள் எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த பாடங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கு அதாவது தெரிதல் என்ற பாடம் உங்களுக்கு சொல்ல பாட போட விஷயத்தை பார்த்துக்கொள்ளுவோம் ரைட் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இதில் பாருங்க என்னென்ன அதாவது சில பிராணிகள் காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த பிராணிகள் என்னென்ன பிராணிகள் ஓ சில பிராணிகள் உங்களை வீட்டில் இருக்கு சில பிராணிகள் காட்டில் இருக்குது ஏன்னா சில பிராணிகள் உங்களோட வீட்டுக்கு வந்து போகும் பறந்து தெரியும் ரைட் அப்போ அதன் அடிப்படையில் இது இருக்கிற பிராணிகளை வச்சு கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் தெரிவு செய்ய போகிறோம் ரைட் அப்போ என்ன அடிப்படையில் தெரிவு செய்யலாம் அதாவது இந்த பிராணிகளை அடிப்படையாக வச்சு தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த கூட்டத்தை தெரிவு செய்ய போகிறோம் ரைட் என்னென்ன பிராணிகள் இருக்குது என்ன வகையில் இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் தெரிவு செய்யலாம் ரைட் தொடர்ந்து பாருங்கள் 
இதில் இருக்கிற பிராணிகளை நாங்கள் எப்படி பிரித்து வச்சிருக்கிறோம் அதாவது தெரிவு செய்து வச்சிருக்கிறோம் என்று பாருங்கள் ரைட் இதில் பாருங்கள் நாங்கள் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற பிராணிகளை பாருங்கள் என்னென்ன பிராணிகள் இருக்குது ஓ சிங்கம் இருக்குது நாய் இருக்குது மான் இருக்குது புலி இருக்குது குதிரை இருக்குது அப்போ எல்லாமே என்ன அதாவது நான்கு கால் கால்களை உடைய பிராணிகள் நான்கு கால்களை உடைய பிராணிகள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இது ஒரு ஒரு தொகுதி கூட்டம் கூட்டங்களை நாங்கள் ஒரு தொகுதியாக பிரிச்சுருக்கோம் என்ன மட்டும் பாருங்கள் கிளி சேவல் மைனா காகம் இவை என்ன இவைகளை நாங்கள் பறவைகள் என்று சொல்லலாம் அதை நாங்கள் பறவைகள் என்ற பண்பு கோலத்தில் பிரித்து வச்சுக்கிறோம் அல்லது இரண்டு கால்களை உடைய பிராணிகள் என்றும் சொல்லலாம் இரண்டு கால்களை உடைய பிராணிகள் எனவே ரெண்டு கூட்டங்களாக நாங்கள் இங்கே பிரிச்சிருக்கிறோம் பாருங்க அதாவது இங்க பாருங்க கூட்டம் ஒன்று ஏற்கனவே தரப்பட்ட ஒரு தொகுதியை ரெண்டு கூட்டங்களாக பிரிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று பாருங்க ஓ அதாவது நான்கு கால்களை உடையதை நாங்கள் ஒரு கூட்டமாகவும் இரண்டு கால்களை உடையதை நாங்கள் இன்னும் ஒரு கூட்டமாகவும் சொல்றோம் இப்ப இது மட்டும் வேண்டி இல்லை நாங்கள் வேற வேற உத்திகளின் அடிப்படையில இதுகளை நாங்கள் வேறு பிரித்து அறியலாம் தொடர்ச்சியான ஏனைய விடயங்கள் அதில் வாழ கதைப்போம் இப்போ இதுவரைக்கும் நாங்கள் என்ன பார்த்துருக்கிறோம் என்றால் அதாவது பிராணிகள் தொகுதியாக இருந்தது அதில் நான்கு கால்களை உடையவை என்று சொல்லி ஒரு கூட்டத்தையும் இரண்டு கால்களை உடையவை என்று சொல்லி இன்னொரு கூட்டத்தை நாங்கள் பிரித்து வச்சிருக்கிறோம் இதை நாங்கள் இது மட்டும்தான் ரெண்டு இல்லை வேற வேறு விதமாகவும் நாங்கள் பிரிக்கலாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் ரைட் இப்போ என்ன இந்த இப்போ நாங்கள் செய்த விடயங்களை பற்றி இதில் சில விளக்கங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த கூட்டத்தில் பிராணிகளுக்குரிய பொது பண்பு அவற்றிற்கு நான்கு கால்கள் இருப்பதாகும் எனவே இக்கூட்டத்தை நான்கு கால் பிராணிகள் என பெயரிடலாம் அப்போ நாங்கள் பெயரிடணும் என்று சொன்னால் நான்கு கால் பிராணிகள் என்று பெயரிடுவோம் தொடர்ந்து இப்பிராணிகளுக்குரிய பொது பண்பு அவற்றிற்கு பறக்க முடியும் ஆதலால் இக்கூட்டத்தை பறவைகள் என பெயரிட முடியும் அதாவது பறக்கக்கூடியவைகளை நாங்கள் பறவைகள் என்று சொல்கிறோம் இருந்தும் பாருங்க இவற்றிற்கு ரெண்டு கால்கள் இருப்பது மற்றும் ஒரு பொது பண்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே காய்ச்சி நாங்கள் என்னவா ரெண்டு கால்கள் இருப்பது இதுக்கு ஒரு பொது பண்பு எனவே இவற்றை நாங்கள் இரண்டு கால்களுடைய பிராணிகள் என்று நாங்கள் பெயரிடலாம் ராய் இவை தவிர உண்ணும் உணவுகளுக்கு ஏற்ப அதாவது சில பிராணிகள் தாவரங்களை உண்ணும் எனவே தாவர உண்ணிகள் சில பிராணிகள் விலங்குகளை உண்ணும் எனவே அதை நாங்கள் மாமிச உண்ணிகள் சில பிராணிகள் எல்லாத்தையும் உண்ணும் தாவரங்களையும் உண்ணும் விலங்குகளையும் உண்ணும் அப்போ அவையை நாங்கள் அனைத்து உண்ணிகள் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இப்படி நாங்கள் மூன்று விதமாகவும் அதாவது நாங்கள் இந்த பிராணிகளை வேறுபடுத்தலாம் எனவே கேட்கப்படுற வினாக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வேறுபடுத்தி கொடுக்க வேணும் ரைட் தொடர்ந்து பார்ப்போம் இதில் பாருங்க இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் ஒரு உதாரண கேள்வி ஒன்று செய்ய போகிறோம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஓ அதாவது குறிப்பிட்ட சில எண்கள் தந்திருக்குது என்னவாம் இரண்டு ஐந்து மூன்று எட்டு பதினொன்று நான்கு ஏழு ஒன்பது ஆறு அப்போ நாங்கள் இந்த வினா இந்த எண்களை பார்க்கல பாருங்க ஓ இரட்டை எண்களும் இருக்குது ஒற்றை எண்களும் இருக்குது ராய் அப்போ இதில் என்ன சொல்லி இருக்குது இரண்டு கூட்டங்களாக வேறாக்கட்டாம் இரண்டு கூட்டங்களாக வேறாக்கட்டாம் ராய் பாருங்க முதலாவது நாங்கள் இரட்டை எண்கள் என்று சொல்ல போகிறோம் இரட்டை எண்கள் என்றா என்ன இரட்டை எண்கள் என்றா என்ன இரண்டால் மீதியின்றி பகுபடும் எண்கள் இரட்டை எண்கள் அப்போ இதில் இரட்டை எண்களை நாங்கள் இதில் எழுதலாம் பாருங்க இரண்டு எட்டு நான்கு ஆறு அதாவது இதெல்லாம் என்ன இரட்டை எண்கள் இதெல்லாம் இரட்டை எண்கள் அடுத்த பாருங்க ஒற்றை எண்கள் ஒற்றை எண்களை பாருங்க இருக்குது இல்லை ஒற்றை எண்களும் என்னென்ன எண்கள் ஒற்றை எண்கள் பாருங்க ஐந்து மூன்று பதினொன்று ஏழு ஒன்பது ஏழு 
ஒன்பது இவையெல்லாம் ஒற்றி எண்கள் ரைட் தொடர்ந்து பார்ப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் காணப்படும் பொது பண்பினை எழுதட்டாம் ரைட் பொது பண்பு நாங்கள் இப்போ அங்கால எழுதப்பட்டிருக்குது என்ன பொது பண்புன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் கேளுங்க இரண்டோல் வகுக்கும் போது மீதி கிடைக்காத எண்கள் இரட்டை எண்கள் அப்போ இரண்டாவது வகு கேட்கல மீதி கிடைக்காது அப்போ அது ஒரு பொது பண்பு ஆனால் மற்றது இரண்டாவது வகு கேட்கல மீதி ஒன்று கிடைக்கிறது அப்போ நாங்கள் இரட்டை எண் என்றால் இரண்டாவது வகு கேட்கல மீதி கிடைக்காது மீதி பூச்சியம் அவையெல்லாம் இரட்டை எண்கள் இரண்டாவது வகு கேட்கல மீதி ஒன்று கிடைச்சதுன்றா அவை ஒற்றி எண்கள் ரைட் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் இப்போ பாருங்க அதாவது ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் காணப்படும் பொது பண்பினை எழுதட்டாம் ரைட் அப்போ நாங்கள் அதை பற்றி காய்ச்சனாங்க இனி அடுத்த விஷயம் என்னென்னா அப்பொது பண்புக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒரு பெயரை எழுதுக்க அப்போ நாங்கள் என்னென்ன பேர் எழுத போகிறோம் என்றால் எழுதிட்டோம் இங்கே பாருங்க இரட்டை எண்கள் அடுத்தது ஒற்றி எண்கள் ரைட் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த வினாவுக்குரிய விடயங்களை பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்குது இரட்டை எண்கள் அதாவது பொது பண்பு பாருங்க இரண்டாள் மீதியின்றி பகுபடுதல் அதான் அங்கே அதுன்ற பொது பண்பு இரண்டாள் மீதியின்றி பகுபடுதல் அதுதான் அங்கே பொது பண்பாக இருக்குது அடுத்த பாருங்க இடப்படு இடப்படும் பெயர் இரட்டு எண்கள் அப்போ கேட்கப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்னு பாருங்க என்னவாம் ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட விஷயத்தை இருக்கா பாருங்க இங்கே பாருங்க முதலாவது என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கு ஜாதியிலும் பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப இரண்டு கூட்டங்களாக வேறாக்குகிறாங்க ரெண்டு கூட்டங்களாக வேறாக்கினாங்கள் ரெண்டாவது என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் காணப்படும் பொது பண்பினை எழுதுக நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம் பாருங்க என்ன எழுதியிருக்கிறோம் ஓ அதாவது இரண்டாள் மீதியின்றி வகுபடுதல் இது ஒரு பொது பண்பு மூன்றாவது என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பெயரிடட்டாம் அப்போ இடப்படும் பெயர் இரட்டை எண்கள் அப்போ முதலாவது இரட்டை எண்கள் என்ற பெயர் இருக்கிறோம் அடுத்த பாருங்க ஓ இதுலேயும் பாருங்க மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினெண்டு அப்போ இதில் பதினொன்று இதில் பொது பண்பு என்னென்னா இரண்டாள் வகுக்கும் போது ஒன்று மீதியாதல் இரண்டாள் வகுக்கும் போது ஒன்று மீதியாதல் இடப்படும் பெயர் ஒற்றி எண்கள் இடப்படும் பெயர் ஒற்றி எண்கள் ஆகவே நாங்கள் கேட்கப்பட்ட விடயங்களின் அடிப்படையில் இதில் விளக்கங்கள் காட்டப்பட்டிருக்குது ஒருக்கா நீங்கள் பார்த்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் ரைட் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த தெரிதல் என்ற பாடத்துக்குரிய பயிற்சிக்கு போக போகிறோம் தெரிதல் என்ற பாடத்தில் பாருங்க முதலாவது என்ன கேட்கப்பட்டிருக்குது ஓ பின்வரும் முறிவில் காணப்படும் உருக்களை தரப்பட்ட பண்புகளுக்கு ஏற்ப இரண்டு கூட்டங்களாக வேறாக்கி எழுதுக என்னவா பின்வரும் முறிவில் காணப்படும் உருக்களை தரப்பட்ட பண்புகளுக்கு ஏற்ப இரண்டு கூட்டங்களாக வேறாக்கி எழுதுக ரெண்டு கூட்டங்களாக வேறாக்கினா சரி ரைட் இங்கே பாருங்க என்னென்ன காட்டப்பட்டிருக்குது எல்லாமே நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் அன்றாடம் நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் பாருங்க என்னென்ன இருக்குது ஓ பாருங்க மரக்கறிகள் இருக்குது பாருங்க மரக்கறிகள் இருக்குது பழங்கள் இருக்குது இங்கே பாருங்க மாம்பழம் கோவா கரட் அன்னாசி திராட்சை போஞ்சி பூசணிக்காய் வாழைப்பழம் அப்பிள் அப்போ இதெல்லாம் கலந்து இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பிரித்தறிய போகிறோம் என்னென்னு மரக்கறிகள் இங்கே மரக்கறிகள் என்னென்ன பாருங்க முதலாவது கோவா ரெண்டாவது என்ன கரட் அப்போ நாங்கள் என்ன குறிச்சுக்கொள்வோம் முதலாவது கோவா ரெண்டாவது கரட் மூன்றாவது பாருங்க போஞ்சி மூன்றாவது போஞ்சி நாலாவது என்ன பூசணிக்காய் பூசணிக்காய் ஒரு மரக்கறி பூசணிக்காய் அப்ப இதுல காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன மரக்கறிகளா ரைட் அடுத்தது பழங்களுக்கு இல்லை அப்ப நாங்கள் பூசணிக்காயும் எழுதிட்டோம் ரைட் அடுத்த பழங்களுக்கு இல்லை வேறங்க மாம்பழம் முதலாவது மாம்பழம் ரெண்டாவது பேரங்கோ மாம்பழத்தில் குறிச்சு கொள்ளுவோம் ரெண்டாவது பேரங்கத்தில் அன்னாசி இருக்கு அன்னாசி பழம் அன்னாசி அப்போ பழங்களுக்கெல்லாம் பிறப்போது அன்னாசி அடுத்த பேருங்க திராட்சை மூன்றாவது திராட்சை ரைட் 
அடுத்த பாருங்க வாழைப்பழம் நான்காவது வாழைப்பழம் ஐந்தாவது பாருங்க ஆப்பிள் ஐந்தாவது ஆப்பிள் அப்ப இதுல பாருங்க அதாவது கேட்கப்பட்ட விடயம் என்னென்றா ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் அடங்குபவையின் பெயர்களை எழுதுக அப்ப நாங்க பெயர்கள் எழுதி இருக்கிறோம் அப்ப இது இருக்கா திருப்பி ஒரு காலம் கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க கேட்கப்பட்ட விஷயம் என்ன ஓ பின்வரும் உருவில் காணப்படும் உருக்களை தரப்பட்ட பண்புகளுக்கு ஏற்ப இரண்டு கூட்டங்களாக உருவாக்கி எழுதுக அப்ப தரப்பட்ட பண்புகள் என்ன என்ன நாங்கள் என்ன செய்யறோம் ஏற்கனவே தாந்திருக்குது மரக்கறிகள் பழங்கள் என்று தந்திருக்குது நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் பெயர்களை மட்டும் எழுதினா சரி ராய் தொடர்ந்து பார்ப்போம் ராய் இங்க பாருங்க அடுத்த விஷயம் இதுல ஒரு கூட்டமா தந்திருக்குது பாருங்க என்னென்ன எழுத்துக்களாம் இலக்கங்களாம் அப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது என்ன தரப்பட்ட பண்புகளுக்கு ஏற்ப நாங்கள் பிரித்து எழுத வேணும் அப்ப இதுல மூலகங்களை நாங்கள் எழுத போறோம் பாருங்க என்ன எழுத்துக்கள் ஆனா அடுத்த பேருங்க ஆனாவை நாங்கள் எழுதிட்டோம் அடுத்தது காணா அடுத்த பேருங்க சானா அடுத்த பேருங்க டானா பானா மானா ரைட் இப்ப இதுல நாங்கள் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களுக்கு இடையில நாங்கள் கம போடக்கூடாது அப்ப நாங்கள் இதுக்குள்ள ஒரு தொகுதியா எழுத வேணும் ரைட் எழுந்த மானமாக அந்த எழுத்துக்கள் அங்க அமைய வேணும் இதுல நாங்கள் ஒரு நாளும் கம போட்டு காட்டக்கூடாது ரைட் இலக்கங்கள் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்க பாருங்க ஐந்து நான்கு ஏழு மூன்று ஒன்பது ஆறு இதில் பாருங்க எல்லாம் இதில் குறிச்சிட்டோமா ரைட் நாங்கள் சகலதும் இதில் குறித்திருக்கிறோம் ரைட் அப்போ இதில் பாருங்க எழுத்துக்கள் அப்போ இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே என்ன மூலகங்களாக கொள்ளப்படும் அதை நாங்கள் இணைய வகுப்பில் நாங்கள் படிப்போம் மூலகங்கள் என்று படிப்போம் ஆனால் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்றா அதாவது ஒரு தொகுதியாக இருக்குது என்னென்ன இருக்கு தொகுதியா எழுத்துக்களும் இலக்கங்களும் ஒரு தொகுதியாக இருக்குது அதில் நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம் என்னென்று எழுத்துக்களை ஒரு கூட்டமாகவும் இலக்கங்களை ஒரு கூட்டமாகவும் தெரிவு செய்து எழுதுறோம் அவ்வளவுதான் ரைட் இதில் பாருங்க இலக்கங்கள் என்ன இருக்குது ஐந்து ஆறு நான்கு ஏழு மூன்று ஒன்பது அப்போ கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு நாங்கள் எழுத வேணும் அடுத்த பாருங்க எழுத்துக்கள் என்ன இருக்குது ஆனா கானா சானா டானா பானா மானா அப்போ இவைகள் எல்லாம் நாங்கள் எழுத்துக்கள் என்று சொல்றோம் ஏற்கனவே இலக்கங்களை நாங்கள் அதில் காட்டி இருக்கிறோம் ரைட் இப்படித்தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் ஒரு தொகுதியா தரப்பட்டது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு கோலம் பண்பு கோலம் என்ன என்ன பாருங்க எழுத்துக்கள் என்ற ஒரு பண்பு இலக்கங்கள் என்ற ஒரு பண்பு ரைட் இப்படி நாங்கள் வேறு விரித்து எழுத வேணும் ரைட் தொடர்ந்து பார்ப்போம் ரைட் இங்க பாருங்க பின்பெறுவனவற்றை அவற்றின் அவற்றில் காணப்படும் பொது பண்புக்கு ஏற்ப மூன்று கூட்டங்களாக வேறாக்கி எழுதுக ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் பொருத்தமான பெயரை இடுக ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் பொருத்தமான பெயரை இடுக ரைட் இதுல என்னென்ன இருக்குது நீங்க மேலோட்டமா பார்த்து கொள்ளுங்க நாங்கள் இருக்கா தனித்தனியா பாப்போம் என்னென்ன இருக்கண்டு இங்க பாருங்க என்னென்ன இருக்குதாம் பேருந்து இருக்குது அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க பேருந்து இருக்குது அடுத்த பாருங்க ஓ அதாவது லொரி இருக்குது அடுத்தது ஆட்டோ இருக்குது பாருங்க ஆட்டோ ஒன்று நாங்கள் சொல்கிறது உண்மையில் முச்சக்கர வண்டி ரைட் அடுத்த பாருங்க என்னவா மோட்டார் சைக்கிள் அப்போ அதில் தொகுதிகளில் காட்டப்பட்டதில் நீங்கள் ஏற்கனவே பாருங்க தொகுதிகளில் காட்டப்பட்டதில் இவ்வளவும் என்னவா இருக்கும் என்று சொன்னால் அதாவது தரையில் ஓடுற என்னவா வாகனங்கள் தரையில் ஓடுபவை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் தரையில் ஓடுபவை அப்போ நாங்கள் முதலாவது பார்த்து நாங்கள் என்னவாம் ஒரு கூட்டத்தை நாங்கள் தெரிவு செய்திட்டோம் தரையில் ஓடுபவை
ரைட் ரெண்டாவது பேரங்கோ தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குது கப்பல் இருக்குது என்ன இருக்குது கப்பல் இருக்குது தொடர்ந்து பாருங்கோ மோட்டார் படகு இருக்குது மோட்டார் படகு இருக்குது பாய் கப்பல் இருக்குது அப்ப இந்த மூன்று மூன்றும் என்னென்று கேட்டால் கடலில் என்ன செய்கிறது ஓடுறது அல்லது பயணிக்கிறது அப்ப நான் உங்களை என்ன சொல்லுவோம் கடலில் பயணிப்பவை என்று சொல்லுவோம் அப்ப முதலாவது நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் என்ன இங்க பாருங்க தரையில் ஓடுபவை ரெண்டாவது நாங்கள் வேணும் என்றால் நீரில் ஓடுபவை என்று சொல்லலாம் நீரில் ஓடுபவை ரைட் மூன்றாவது பேருங்க என்ன இருக்கண்டா இங்க பாருங்க அதாவது ஜெட் விமானம் அப்ப அந்த தொகுதிக்குள்ள என்ன இருக்கு ஜெட் விமானம் இருக்குது ஜெட் விமானம் என்ன செய்யறது அதாவது வானில் பரப்பவை என்ன அல்லது காற்றில் பரப்பவை வானில் பரப்பவைன்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது பேரம் அடுத்தது என்ன இருக்குது உலங்கு வானூர்தி நாங்க ஹெலிகாப்டர் என்று சொல்றாங்க இந்த உலங்கு வானூர்தி என்ன செய்யறது வானில பரப்பவை அப்ப நாங்கள் அங்க இருக்கிற மொத்தத்தையும் என்ன செய்திட்டோம் என்று சொன்னால் அதாவது இங்க ஒவ்வொரு பகுதிகளாக நாங்கள் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்க பிரிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று தரையில் ஓடுபவை ரெண்டாவது நீரில் ஓடுபவை மூன்றாவது வானில் பரப்பவை பரப்பன அல்லது பரப்பவை ரைட் அப்ப நாங்கள் இந்த கேட்கப்பட்ட விடயம் என்ன ஓ அதாவது பின்பருவனவற்றை எவற்றில் காணப்படும் பொது பண்புக்கு ஏற்ப மூன்று கூட்டங்களாக வேறாக்கி எழுதுக ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் பொருத்தமான பெயரிடுக நாங்கள் மூன்று கூட்டங்களாக வேறாக்கி எழுதியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் பெயரிட்டிருக்கிறோம் ரைட் ரைட் வாங்கி இருக்கு நினைக்கிறேன் ரைட் தொடர்ந்து பார்ப்போம் அடுத்த வினாவுக்கு போவோம் பாருங்க அடுத்த வினா என்ன அதாவது இதுலேயும் நாங்கள் என்ன செய்ய போனோம் அது அது முதலாவது வினா இது ரெண்டாவது வினா ரெண்டாவது வினா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது இதையும் மூன்று கூட்டங்களாக வேறாக்கட்டாம் அதே நேரம் பொது பண்புக்கு ஏற்ப பெயரிட வேணும் பொது கண்டுக்கு ஏற்ப பெயரிட வேணும் ரைட் எப்படி நாங்கள் இதுகளை கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் இங்கே பாருங்கோ இங்கே இருக்கிற எண்கள் பாருங்கோ வித்தியாசமான எண்கள் இருக்குது என்னென்ன எண்கள் இங்கே பாருங்கோ ஈரிலக்க எண்கள் இருக்கு பாருங்க ஈரிலக்க எண்கள் பாருங்க தொண்ணூற்றி ஏழு ஒரு ஈரிலக்க எண் அப்படி எங்க பாருங்க பன்னிரெண்டு ஒரு ஈரிலக்க எண் எண்பது ஒரு ஈரிலக்க எண் ரைட் அப்ப ஈரிலக்க எண்கள் என்று நாங்கள் இவைகளை ஒரு பொது பண்பாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்த பாருங்க மூன்று லக்கத்திலேயும் எண்கள் இருக்கு இங்க பாருங்க மூவிலக்க எண்கள் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது அடுத்த பாருங்க நானூற்றி அறுபது இங்க பாருங்க அறுநூற்றி ஆறு அடுத்த பாருங்க எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று இவைகளை நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் மூவிலக்க எண்கள் என்று சொல்லுவோம் ரைட் அடுத்த பாருங்க நாவிலக்க எண்கள் இருக்குது பாருங்க நாவிலக்க எண்கள் இங்க பாருங்க மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று இருக்குது பாருங்க ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு அடுத்த பாருங்க ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று ஐந்து அப்ப இங்க நாங்கள் மூன்று கூட்டங்களாக வேறாக்க போறோம் ஒன்று ஈரிலக்க எண்கள் அடுத்தது மூவிலக்க எண்கள் அடுத்தது நாவிலக்க எண்கள் ரைட் அப்ப நாங்கள் இதுல என்ன செய்து சொல்லுவோம் எழுதிக் கொள்வோம் பாருங்க முதலாவது ஈரிலக்க எண்கள் ரைட் ஈரிலக்க எண்கள் என்னென்ன எங்க பாருங்க இருபத்தி ஏழு அதை நாங்கள் குறிச்சு கொள்ளுவோம் அடுத்த பாருங்க அறுபத்தி ஒன்று மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி எழுதினோம் என்றால் எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது இலவா இருக்கும் அடுத்த பாருங்க தொண்ணூற்றி ஏழு ரைட் தொண்ணூற்றி ஏழு அடுத்த பாருங்க பன்னிரெண்டு அடுத்தது எண்பது 
अरूटी आ मुदाव मूं अरपे सी पोल अलग मूं प्रिवे प्रिवरा साधारण मडंग 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 
சொல்லுவோம் ரைட் இப்ப இரண்டின் மடங்குகள் ஒரு பிரிவாக எடுத்துக் கொள்வோம் இரண்டின் மடங்குகள் அடுத்த பாருங்க ஏற்கனவே தரப்பட்டது அடிப்படை நாங்கள் எழுதுறோம் பகுதியே நீடு ஆகுள்ள பின்னங்கள் என்று தந்திருக்குது இங்க பாருங்க மிஞ்சியது என்னவா இருக்கண்டா பகுதி எண் ஒன்பதாக உள்ள பின்னங்கள் அப்ப பகுதி எண் ஒன்பதாக உள்ள பின்னங்கள் என்ன இங்க பாருங்க மிச்சமா இருக்கிறத பாருங்க பகுதி எண் ஒன்பதா இருக்கு ஒன்பதில் நாலு ஒரு பகுதி எண் ஒன்பதா இருக்கிற பின்னம் ஒன்பதில் ஐந்து ஒன்பதில் ஒன்று அப்ப இவைகள் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் பகுதி எண் ஒன்பதாக உள்ள பின்னம் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்ப பகுதி எண் ஒன்பது ஆக உள்ள பகுதி எண் ஒன்பதாக உள்ள பெண் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே தரப்பட்ட விடயங்களின் அடிப்படையில நாங்கள் ஏனைய எண்களையும் பிரித்து எழுத எழுதுறோம் ரைட் அவ இதுல பாருங்க ஐந்தின் மடங்குகள் இருக்கா பாப்போம் ஐந்தின் மடங்குகள் இருக்கோ இதுல எழுதுவோம் என்னென்ன இருக்கு பாருங்க ஐந்தின் மடங்கு பாருங்க பதினைந்து பக்ஸுக்குள்ள எழுத வேணும் பதினைந்து இதில் இடம் காணாதபடியாக கொஞ்சம் வெளியில் எழுதி கொள்கிறோம் நீங்கள் எல்லாரும் இதை பாக்ஸுக்குள்ளே எழுத வேணும் இந்த பெட்டிக்குள்ளே நாங்களும் எழுத வேணும் அடுத்த பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்து பாருங்க பதினைந்து எடுத்துட்டோம் இருபத்தஞ்சு எடுத்துட்டோம் அடுத்த பாருங்கள் அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஐந்து ரைட் இதில் நாங்கள் பாக்ஸுக்குள்ளேயே நாங்கள் இதை எழுதி கொள்வோம் ஒன்று <laughs> ஓ ஏழில் உண்டு அடுத்த பாருங்க நாங்கள் ஏழில் மூன்று ஏழில் மூன்றும் குறிச்சிட்டோம் இனி பாருங்க இரட்டை அதாவது இரண்டின் மடங்குகள் இரட்டை என்று சொல்றது இரண்டின் மடங்குகள் இரண்டின் மடங்குகள் என்ன நீங்க பாருங்க இரண்டு ஒரு இரண்டின் மடங்கு முப்பத்தி நான்கு ஒரு இரண்டின் மடங்கு அடுத்த பாருங்க ஐம்பத்தி ஒரு இரண்டின் மடங்கு அப்ப பதினெட்டு ஒரு இரண்டின் மடங்கு பதினெட்டு ஒரு இரண்டின் மடங்கு இனி மிச்சம் ஆயிருக்கிறது பாருங்க பகுதி எண் ஒன்பதாக உள்ள பின்னங்கள் பகுதி எண் ஒன்பதாக உள்ள பின்னங்கள் இங்க பாருங்க என்னென்ன இருக்கு பகுதி எண் ஒன்பதா இருக்கிறது இங்க பாருங்க ஒன்பதில் ஐந்து ஒன்பதில் ஒன்று ஒன்பதில் ஒன்று ஒன்பதில் நாலு ஒன்பதில் நாலு அப்ப நாங்கள் என்ன செய்திட்டோம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு கோலத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் எழுதிட்டோம் என்னென்ன நீங்க பாருங்க முதலாவது ஐந்தின் மடங்குகள் இரண்டாவது பகுதி எண் ஏழாக உள்ள பின்னங்கள் மூன்றாவது இரண்டின் மடங்குகள் நாலாவது பகுதி எண் ஒன்பதாக உள்ள பின்னங்கள் ரைட் இப்ப இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் என்னென்ன விடயங்களை பார்த்து நாங்கள் என்றா பாருங்க தெரிதல் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் எதை நாங்கள் நோக்க வேணும் என்றா இங்க பாருங்க அதாவது என்ன சொல்லப்படுது என்றா தொகுதி ஒன்றில் தொகுதி என்றா என்ன நிறைய விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் தொகுதி என்றா என்று தொகுதி ஒன்றில் உள்ளவற்றை யாதேனும் அவற்றின் சில பண்புகளுக்கு ஏற்ப கூட்டங்களாக வேறாக்க முடியும் ஓ நாங்கள் ஏற்கனவே நிறைய விஷயம் பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே என்ன பார்த்து நாங்கள் ஓ ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பிராணிகளில் என்னென்ன இருக்குது நான்கு கால்களையுடைய பிராணிகள் இரண்டு கால்களுடைய பிராணிகள் என்று பார்த்தனாங்க அது ஒரு பண்பு அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தனாங்க அதாவது தரையில் ஓடுற தரவில் ஓடுபவை கடலில் நீரில் ஓடுபவை அல்லது வானில் பரப்பவை அப்போ இவைகள் எல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு பொது பண்பு கோலங்கள் அதாவது தரையில் போகிறது அது இந்த ஒரு இயல்பு அது இந்த பண்பு கடலில் போகிறது நீருக்குள்ள போகிறது அது இந்த ஒரு பண்பு 
அதேமாதிரி வானிலை பறக்கிறது அதிண்ட ஒரு பண்பு இதைத்தான் நாங்கள் பண்பு கோளம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இந்த பண்பு கோலங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் தெரிவு செய்கிறோம் அதாவது நாங்கள் தெரிதல் என்ற விடயத்தை அங்கே நாங்கள் செய்து கொள்கிறோம் ஒரு தொகுதியாக தந்தால் அதை நாங்கள் எப்படி தெரிந்து எழுதுறது ரெண்டாவது பேருங்கோம் ஜாதையிலும் கூட்டம் ஒன்றில் காணப்படும் பொது பண்புக்கு ஏற்ப அக்கூட்டத்தினை பெயரிட முடியும் ஓ நாங்கள் தெரிவு செய்கிறது மட்டுமில்லாமல் என்ன செய்ய வேணும் அதுக்கு பெயரிட வேணும் அதாவது என்ன அடிப்படையில் நாங்கள் அதை தெரிவு செய்கிறோமோ அதை நாங்கள் அதுக்கு பெயராட வேணும் ஓ ஏற்கனவே நாங்கள் என்ன பார்த்து நாங்கள் ஓ தரையில் செல்பவை என்று சொல்லே இல்லை அதுக்கு நாங்கள் என்ன பெயரிட்டு நாங்கள் தரையில் செல்பவை என்று சொல்லி அதுக்கு ஒரு பெயரிட்டு நாங்கள் அடுத்தது கடலில் செல்பவை அல்லது நீரில் செல்பவை என்றால் நாங்கள் நீரில் செல்பவை என்று பெயரிடுறோம் மூன்றாவது என்ன பார்த்து நாங்கள் அந்த படத்தில் அந்த வினாவில் அதாவது வானில் பரப்பவை என்று சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் வானில் பரப்பை வந்து பெயரிடுறோம் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்பில் நாங்கள் இனம் காட்டுறோமோ அந்த பெயரை இட்டமுண்டா சரி சரிதானே ரைட் ஆகவே நாங்கள் இன்றைக்கு தெரிதல் என்ற பாடத்தை நாங்கள் தரமாறுமானவர்கள் இப்பொழுது கற்றுள்ளோம் எனவே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த காணொலியில் அடுத்த பாடங்களை நாங்கள் அதாவது உங்களுக்கு கற்றுத்தர உள்ளோம் எனவே இந்த பாட விடயங்களை சிறப்பாக இனங்கண்டு அதன் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சிகளை செய்து பயனடையுமாறு அன்பு மாணவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி